বন্ধুরা একটা তেজস্ক্রিয় মৌলের কোনো পরমাণু কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তখন সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না কিন্তু কতগুলো পরমাণু কোন সময় ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তা আমরা হিসাব করে বের করতে পারি পরমাণুর ক্ষয় বিবেচনার জন্য এক গুচ্ছ পরমাণু বিবেচনা করা হয় আর এই ব্যাপারটি থেকেই আসলে অর্ধায়ুর কথাটি এসেছে তো অর্ধায়ুর ব্যাপারটি আমরা বুঝব তার আগে আমরা একটু তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনটা কি ধরনের হবে সেটার একটা তোমাদের সার্বিক ব্যাপার আমরা এখানে আলোচনা করে দিচ্ছি মনে করো যে কোনো একটা জায়গাতে ঠিক আট লক্ষ তেজস্ক্রিয় পরমাণু ছিল দেখা গেল ঠিক চার বছর পরে সেই আট লক্ষ পরমাণু থেকে চার লক্ষ পরমাণু অবশিষ্ট রয়েছে ভেঙে শেষ পর্যন্ত চার লক্ষ পরমাণু অবশিষ্ট রয়েছে তার মানে হচ্ছে এই আট লক্ষ পরমাণু অর্ধেক হয়েছে কত বছরে চার বছরে দেখা যাবে বন্ধুরা যদি এরকমই ঘটনাটা ঘটে তাহলে ঠিক আরও চার বছর পরে সেই চার লক্ষ পরমাণু অর্ধেক হয়ে যাবে মানে দুই লক্ষ পরমাণুতে পরিণত হবে তার মানে আরও চার বছর পরে আমার যে ব্যাপারটা ঘটত সেটা হচ্ছে এই দুই লক্ষ পরমাণু এক লক্ষ পরমাণুতে পরিণত হতো এবং এক লক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার থেকে তোমার পঁচিশ হাজার এরকম করে বিক্রিয়াটি চার বছর পর পর এরকম অর্ধেকে বা অর্ধেক পরমাণুতে পরিণত হতো তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো ভেঙে ভেঙে তাহলে এই কথাটা দিয়ে আমরা বেশ কিছু ব্যাপার বলতে পারি তার মধ্যে প্রথম যে ব্যাপারটি আসছে সেটি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় ভাঙন কিন্তু কখনোই শেষ হবে না বন্ধুরা দেখো শেষ পর্যন্ত যখন দুইটা পরমাণু থাকবে সেই দুইটা ভেঙে একটা হবে সেই একটা ভেঙে অর্ধেকটা হবে অর্ধেকটা ভেঙে আরও অর্ধেক হবে আরও অর্ধেক হবে আরও অর্ধেক হবে আরও অর্ধেক হবে এরকম করে কিন্তু অর্ধেক হতেই থাকবে তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়া কিন্তু কখনোই সম্পূর্ণরূপে শেষ হবে না এই ব্যাপারটি আমাদের প্রথমে জানতে পারবো আমরা দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি আমরা দেখছিলাম যে প্রত্যেক চার বছর পরপরই জিনিসটা অর্ধেক হচ্ছিল তো এই যে চার বছর সময়কাল সেটা যে আসলে চার বছরই হবে এমন কিন্তু কোনো কথা না পদার্থভেদে বিভিন্ন রকম সময় হতে পারে বাট দেখা যাবে যে একটা ফিক্সড টাইম ডিফারেন্স পরে বা সময় ব্যবধান পরে তেজস্ক্রিয় পরমাণু বর্তমানে যা ছিল সেটি অর্ধেক পরমাণুতে পরিণত হবে তো যে সময়ে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের মোট পরমাণুর ঠিক অর্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেই সময়টাকে আমরা বলছি হচ্ছে ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু এবং এটা কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট হবে কারণ দেখো আট লক্ষ থেকে চার লক্ষ হতেও চার বছর লেগেছিল আবার চার লক্ষ থেকে দুই লক্ষ হতেও চার বছর লেগেছিল অর্থাৎ প্রতি অর্ধায়ু সময় পরপরই পদার্থ যা ছিল তার ঠিক অর্ধেক অ্যামাউন্টে পরিণত হবে বা অর্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং আরও যে ব্যাপারটি আমরা এখানে জানতে পারছি সেটি হল যে এই তেজস্ক্রিয় ভাঙনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নিয়ম কাজ করে পরমাণুটা কখন ভাঙবে সেটা কেউ বলতে পারে না কেউ জানে না তাহলে এই ছিল আমাদের আজকে তেজস্ক্রিয় মূলের অর্ধায়ু সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা আরও অনেক কিছু জানতে গেলে তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবে এবং তোমাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ